Sebelum ini, kita menggunakan gambar rajah sinar untuk menentukan kedudukan dan ciri-ciri imej bagi cermin melengkung. Gambar rajah sinar juga digunakan untuk menentukan kedudukan dan ciri-ciri imej yang terbentuk daripada suatu kanta. Bagi kanta cembung, lukis kanta cembung garis simetri, paksi utama, pusat optik dan titik fokus utama. Objek diwakilkan dengan anak panah. Ingat, jarak objek ialah U. Terdapat tiga sinar yang akan dilukis pada sebuah gambar raja sinar. Sinar pertama mewarna kuning, iaitu melalui pusat optik tanpa disisihkan. Sinar kedua mewarna merah, iaitu merambat secara selari dengan paksi utama ke arah kanta cembung. Selepas itu, dibiaskan menuju ke arah titik fokus utama. Sinar ketiga berwarna hijau, iaitu melalui titik fokus utama sehingga ke kanta cembung. Selepas itu, dibiaskan dan merambat secara selari dengan paksi utama. Image diberi simbol I huruf besar terbentuk pada kedudukan titik persilangan sinar-sinar cahaya tersebut. Jarak image ialah V. Untuk makluman anda, titik persilangan boleh dibentuk dengan menggunakan dua daripada tiga sinar-sinar tersebut. Apabila objek berada di infinity, menggunakan sinar pertama dan sinar ketiga, didapati image berada di titik fokus utama. Image adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Apabila U melebihi 2F, Menggunakan sinar pertama dan sinar kedua, didapati imej berada di antara F dan 2F. Imej adalah nyata, songsang dan dikecilkan. Apabila U sama dengan 2F, Menggunakan sinar pertama dan sinar kedua. Didapati jarak imej sama dengan 2F. Imej adalah nyata, songsang dan sama saiz dengan objek. Apabila U berada di antara F dan 2F, Menggunakan sinar pertama dan sinar kedua. Dapat diperhatikan bahawa jarak imej melebihi 2F. Imej adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Apabila U sama dengan F, Menggunakan sinar pertama dan sinar kedua. Didapati imej berada di infinity. Imej adalah maya, tegak dan dibesarkan. Imej berada pada sebelah yang sama dengan objek. Apabila U kurang daripada F, menggunakan sinar pertama dan sinar kedua.
dapat diperhatikan bahawa jarak imej melebihi jarak objek. Imej adalah maya, tegak dan dibesarkan. Bagi kanta cekung pula, menggunakan dua sinar, iaitu sinar pertama berwarna kuning melalui pusat optik tanpa disisihkan. Sinar kedua berwarna merah, iaitu merambat secara selari dengan paksi utama ke arah kanta cekung. Selepas itu, dibiaskan dengan mencapah dari titik fokus utama. Image terbentuk pada kedudukan titik persilangan sinar-sinar tersebut. Untuk pengetahuan anda, bagi image yang dibentuk oleh kanta cekung, jarak image sentiasa kurang daripada jarak objek. Image adalah sentiasa Maya, tegak, dikecilkan dan berada di antara objek dan kantar.